Et nous recevons ce soir Guillaume Pitron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, documentariste, vous collaborez notamment au bon, Diplomatique, à Géo ou encore à National Géographique. Vous êtes l'auteur du livre qui a pour titre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». Préface signée d'Hubert Védrine, l'ancien chef de la diplomatie française. Ouvrage publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, ça fait six ans que vous enquêtez sur ce sujet précis euh, des métaux rares. Tiens, d'abord, c'est quoi un métal rare – Dans la nature, vous avez des métaux abondants, comme le fer, le zinc, l'aluminium, ouais. c'est ceux qu'on connaît, et puis ils sont mélangés naturellement à des métaux beaucoup plus rares, dans des proportions beaucoup plus infimes, quelquefois c'est 1000, 2000, 3000, 4000 fois moins de métaux rares qu'il y a de métaux abondants, et il faut les séparer de ces métaux abondants, mais ces métaux rares, ils sont rares, et parce qu'ils sont rares, ils sont chers, ils sont dotés de propriétés physiques, chimiques extraordinaires, et aujourd'hui tout le monde en veut pour la transition énergétique et pour la transition numérique. – On les retrouve où – Alors on les retrouve, en fait les gisements il y en a partout sur Terre, mais simplement on a un petit peu organisé la production de ces métaux euh, voici 30 ans, et on a surtout voulu en fait la concentrer notamment en Chine, c'est la Chine qui a pris le leadership de ces métaux rares, l'Afrique aussi, on en trouve notamment euh, au Congo Kinshasa, puisque mmh. le Congo Kinshasa est le premier producteur d'un métal rare, classé comme tel par la Commission européenne, qu'on appelle le cobalt. – Et justement pour comprendre les problématiques, on va prendre la direction du Congo Kinshasa, notre grand reporter Ilham Taufiki s'était rendu dans ce grand pays d'Afrique il y a quelques mois, c'était en mars. Elle avait rencontré des mineurs, notamment jeunes, ils sont exploités. C'est une enquête sur l'exploitation justement du cobalt, un commerce lucratif avec des salaires dérisoires pour ceux qui travaillent dans cette mine. Voici une séquence de son reportage tourné dans la mine de Karajipopo, dans la province du Katanga, où se concentrent 60 à 80% des réserves de cobalt dans le monde. Une longue descente, 20 mètres de profondeur, pas de cordage, pas de ventilation, aucune structure pour soutenir la roche. Mais Jospin a 25 ans, 5 enfants et pas vraiment le choix. Si on avait des emplois ici un peu en RDC, on ne pourrait pas entrer ici. C'est pas le manque d'emplois pour un peu se nourrir. 4 heures sous terre à racler la roche, à la recherche du précieux minerai indispensable à la fabrication des téléphones portables, le cobalt, amassé à main nue. Le cobalt amassé à main nue qui sert donc à fabriquer les téléphones portables, les tablettes, tout ce qui est numérique, tous les objets connectés au fond, c'est indispensable. Vous vous parlez dans votre livre de malédiction des métaux rares. Cette image et ce reportage de TV5Monde semblent vous donner raison. Quelle est cette malédiction Et cobalt aussi dans les voitures électriques pour les énergies vertes. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de vert dans ce que vous avez vu euh, La malédiction, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les Français qui habitons dans des villes où le ciel reste bleu parce que nous utilisons des voitures électriques. En réalité, la pollution, eh bien, en fait, elle est délocalisée dans ces pays-là, là où en fait, on extrait les métaux dans des conditions absolument dantesques. Il y a des enjeux environnementaux considérables. Euh, tout cela, le minerai doit être purifié, il doit être transformé avec des, avec des produits chimiques qui vont être souvent déversés dans la nature. Ça mmh. va polluer toute la nature alentour, ça c'est une première malédiction. Et puis, il y a des coûts sanitaires bien évidemment, bien évidemment très forts, y compris au Katanga, dans ces zones minières où en fait on a fait des études que je raconte dans ce livre mmh. qui prouvent que les impacts sur la population, sur la santé humaine sont très forts. Et puis ce n'est pas seulement le cas au Congo, c'est aussi le cas en Chine, en, en lithium, en Bolivie, le chrome au Kazakhstan, dans tous ces pays qui ont accepté finalement le fardeau de ces métaux rares pour que nous, le reste du monde qui consommons ces énergies vertes, nous puissions nous dire, ben bah voilà, nous sommes propres. Mais en fait, pour faire du propre, il faut faire du sale et on l'a vu à l'instant. – et justement, à longueur de journée, politique, médias, industriels nous promettent tous en cœur un nouveau monde affranchi du pétrole. Euh, ce qu'on comprend en lisant votre enquête, menée, on le rappelle, à travers euh, plus de 10 pays, 12, 12 pays, 6 oui, pays, pays. ans euh, de, de travail. Ce que vous nous dites, c'est qu'on est en train de passer d'une dépendance au charbon et au pétrole à une dépendance vers ces métaux rares. – Voilà, tout le monde croit finalement que l'après-pétrole, c'est un après-rien comme s'il n'y avait rien après le pétrole, comme si tout était dématérialisé, puisqu'après tout, on envoie un email, euh, c'est facile, un email à envoyer. En réalité, les nouvelles matières premières qui vont remplacer le pétrole, et on les surnomme déjà dans le monde des métaux rares, le pétrole du 21e siècle. Mmh. Ce n'est pas anodin. Eh bien, ces nouvelles matières premières, elles vont remplacer le pétrole au fur et à mesure que les énergies vertes vont représenter une part de plus en plus importante de nos mix énergétiques. Et toutes les problématiques du pétrole et tous les enjeux du pétrole écologique, économique, géopolitique, qui nous pose problème depuis tant de décennies dont on pense se débarrasser avec le pétrole, et eh bien en fait la transition énergétique les remplace par d'autres problématiques mmh. écologiques, 
géopolitique, économique. Et donc finalement, cette dépendance pour une autre, eh bien, ce sont des problèmes qui viennent remplacer d'autres. Et puis on retombe dans un nouveau monde avec des enjeux gigantesques qui vont être les enjeux des 30, 40 prochaines années. Il y a le mot « guerre » dans le titre de votre ouais. livre. Guerre au sens propre. On parlait de la République démocratique du Congo. On sait que les diamants ont financé des guerres en Afrique, pas seulement. Euh, C'est déjà le cas Alors je ne me suis pas trop intéressé à ces notions de guerre, notamment qui sont effectivement, on s'y intéresse avec le coltan. Je ne suis pas allé enquêter sur le coltan. Moi, je parle plutôt de guerre économique. Ouais. Guerre économique parce qu'en fait, la Chine aujourd'hui, en assumant le fardeau de ses métaux, finalement, et, et d'ailleurs la Chine rachète 80% du cobalt congolais. Mmh. Et c'est d'ailleurs très malin parce que la Chine est aujourd'hui vue non pas comme un modèle, mais comme un pays, une grande puissance qui fait des efforts pour lutter contre le réchauffement. Bah, elle le fait parce qu'en fait, elle, elle, comme elle est leader sur ces métaux-là, ouais. qu'est-ce qu'elle fait Elle les garde pour elle-même. Elle ne les vend plus à l'Occident. Elle dit, attendez, moi, mes besoins sont tels, ma croissance est telle, mmh. mes besoins pour la transition énergétique, vous parlez un instant d'industrie verte. Mmh. Donc et elle peut faire des bus électriques à Shanghai, par exemple. Elle peut faire des bus électriques à Shanghai, mais surtout, elle ne vend plus les métaux. Elle ne elle veut plus cette espèce d'idée néocolonialiste selon laquelle on irait se servir en minerai comme on l'a fait longtemps en Afrique. Elle veut les garder pour elle. Elle ne nous vend plus les métaux. Elle nous vend le produit fini avec le métal à l'intérieur. Et donc du coup, nous achetons aujourd'hui ou nous allons acheter des bus et des voitures électriques chinoises. Et c'est là qu'est la guerre. La Chine veut gagner la guerre des technologies utilisatrices de ces, de ces métaux. Et donc c'est la guerre de la transition énergétique et numérique qu'elle est en train d'essayer de gagner aux dépens des Européens et des Occidentaux. Et vous écrivez notamment du thé à l'or noir, de la muscade à la tulipe, du salpêtre au charbon. Les matières premières ont toujours accompagné les grandes explorations, les empires et les guerres. Elles ont souvent contrarié le cours de l'histoire. Les métaux rares sont en train de changer le monde à leur tour. On a envie de vous dire, quand on voit votre enquête assez édifiante, le ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, et tous euh, ses confrères euh, le savent, ceci non. Pourquoi est-ce qu'à la COP, par exemple, 21, le grand accord de Paris sur le climat, pourquoi il n'y a pas une trace de ces métaux rares Je pense que certains le savent, d'autres ne le savent pas. Pure ignorance. Il y a une ignorance. Pure ignorance, oui, mmh. je le crois vraiment, je l'ai vu, je l'ai constaté. Euh, Moi-même, j'ai été, et d'ailleurs pour tout vous dire, j'ai toujours pas la réponse, il faudra peut-être que j'écrive un second bouquin pour l'expliquer, pourquoi est-ce que personne n'a écrit une seule fois le mot matière première, ressource métaux rares, mines, minerais dans la COP21. La COP21, c'est quand même un fabuleux texte sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. C'est un immense élan de générosité avec une vraie difficulté politique à se mettre d'accord. Mais finalement, on ne s'est pas posé la question de où est-ce qu'il fallait aller chercher ces métaux pour que nous puissions rendre réelle cette transition énergétique. Or, il va falloir aller demander toujours plus à la Terre et ça, je crois que personne ne s'en est vraiment rendu compte, en tout cas suffisamment, pour que nous puissions réellement agencer les vraies politiques qui sont nécessaires pour entrer dans ce monde plus vert. Merci beaucoup Guillaume Pitron, la guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, préface donc du Vedrine, c'est aux éditions Les Liens qui les Merci. Merci.